trong buổi sáng ngày hôm nay anh chị sẽ à, bước vào một cái chủ đề mà không không dễ gì đối với nhiều người không chỉ ở, ở trong gia đình đâu mà trên trái đất này cũng vậy anh chị sẽ à, đối diện với nó và có nhiều người đã không vượt qua được nó điều đầu tiên thì để hiểu hơn về chủ đề này thì tôi có thể hỏi anh chị câu hỏi trước hết như thế này có bao giờ ở trong đầu của anh chị hoặc cả trong trung tâm của anh chị anh chị thường xét một cái cái giới hạn nào đó thiêng liêng ở bên trong anh chị mà đối với người khác kể cả chồng cả vợ cả con anh em không có có được đụng chạm vào một cái giới hạn đấy anh chị nào đã từng nghĩ như vậy có nhiều người anh chị đã từng xét như thế này với vợ làm gì cũng được nhưng đừng có đụng tới bố mẹ bố mẹ tôi cô mà đụng tới bố mẹ tôi là tôi cho cô ra được chẳng hạn anh làm gì cũng được đừng có đụng tới bố mẹ tôi hoặc là có nhiều người đừng có đụng tới anh em tôi có nhiều người thì lại là xét một cái điều gì đó anh chị có hay không nhá thì comment giúp tôi có hoặc không nhá anh chị nào đã từng xét một cái cái điều gì đó thậm chí thì có nhiều người à, không chỉ bố mẹ anh em mà có nhiều người thì lại xét tới là à, làm gì cũng được nhưng đụng tới cái cái niềm tin tôn giáo của tôi chẳng hạn với người khác anh chị thường có cái cái giới hạn đó ở trong đầu có người có có người không chị nhé nhưng mà hầu hết là chúng ta có đó và cái sự anh chị sẽ phát hiện ra một điều thú vị là không chỉ riêng cái việc đó chúng ta xét ở trong đầu đâu mà đôi khi cái việc mà anh chị xét đó là do ảnh hưởng của một người nào đó trong gia đình của anh chị đã xét nó đã, uh, cái xét ở đây có nghĩa là đang đang cài vào nó thì anh chị cho tôi biết là cái việc mà anh chị đã cài đặt cái điều điều này này nó lại liên quan tới người nào trong gia đình của anh chị không tôi lấy ví dụ ba của mình bảo là cái đó không được đây là đây giờ chị đây là điều không được đụng chạm vào và bố mẹ của tôi không được đụng chạm vào anh em của tôi kiểu như anh chị thấy anh chị có có giống ai trong gia đình ấy? không giống ai có người có thấy giống anh chị có thể thấy giống hoặc là không thấy giống nhưng mà cái điều này à, sự thật là nó đã chảy từ từ ngôi nhà trước tới anh chị nếu mà anh chị đang ở ngôi nhà số 3 thì nó đã từng chảy ở ngôi nhà số 2 rồi được không nào và nếu mà nó không chảy ở ngôi nhà số 2 ấy, nó cũng đã tồn tại và ở ngôi nhà số 1 trước khi anh chị lập cái ngôi nhà số 3 nên đây cũng là một cái điều mà đôi khi anh chị không xử lý nó trôi chảy thì nó sẽ làm cho anh chị à, cái cái mối quan hệ của anh chị nó lập tức vùn vỡ bởi vì cái à, cái điều này anh chị không có thể giải quyết được không được thông qua cái cái giới hạn này rồi và khi mà anh chị đặt cái giới hạn này xong ấy và có những người họ có thể uh, làm với anh chị bị tổn thương bởi cái giới hạn này anh chị có thể cho tôi biết là ai đó đã từng làm tổn thương anh chị cái điều này ai nào cái giới hạn đó của anh chị là gì và họ đã tổn thương gì với anh chị nào nếu anh chị nhớ về cách đây hai tuần ấy thì có một người chị của chúng ta à, hỏi về về tôn giáo có những người chị thì hỏi về bố mẹ có nhiều người nói là bố mẹ thì không biết dạy cô này rồi có người thì bảo rất nhiều thứ phải không nào bây giờ sẽ hỏi rất kỹ những anh chị mà đang comment về việc là khi anh chị đặt ra à, hoặc là không đặt ra nhưng mà lúc mà anh chị bị người ta chạm vào cái sự giới hạn này anh chị cảm thấy tổn thương và thiếu tôn trọng phải không ạ có phải điều là chúng ta đang, đang cảm thấy là như vậy không cảm thấy thiếu tôn trọng và cảm thấy tổn thương nữa và sau đó thì chúng ta để làm tiếp một hành động nữa đó là chúng ta ra sức bảo vệ cái cái quan điểm ngược lại có phải đấy là cách chúng ta làm không ạ có thật chúng ta bảo vệ cách nhiều bằng cách là à, có người mạnh thì à, cãi lại đúng không nào xung khắc trở lại đánh lại à, thậm chí là là gì ạ là tổn thương nhau trở lại có nhiều người thì lại có thể không có chống đỡ được thì cảm thấy tổn thương bất lực có nhiều người còn còn làm cho cái cái gì cái mối quan hệ đấy đổ vỡ luôn vì cái cách này chúng ta xử lý theo cái dòng chảy này 
trong khi đó có một số ít à, số khác anh chị thì lại im lặng cảm thấy tổn thương à, tại sao chúng ta lại xử lý theo cái mạch chảy này á là bởi vì khi chúng ta đối diện với tình huống vừa rồi thì như tôi đã nói ở trên đây anh chị đang kết luận đó là chúng ta bị xem thường chúng ta không được tôn trọng đúng không nào anh chị luôn đang kết luận như vậy khi mà anh chị đối diện với nó chứ gì nữa và nhiều người đã à, xuống tay xuống chân với vợ với mình bởi cái điều tương tự tức là ví dụ ngay cả con của mình cũng vậy nó vô tình nó nói hỗn cái gì cái lập tức anh chị có thể đã đã động tay động chân rồi bởi đơn giản là anh chị thấy là điều này là là, là thiếu tôn trọng điều này là khinh thường điều này là là không nghĩa không được phép kiểu như vậy và hầu hết chúng ta sẽ xử lý theo cái cách mà mạch chảy đó cái, cái dòng sắp xếp đó thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu về bản chất của nó cái điều này là tùy vào từng cái sự kiện khác nhau anh chị đang nằm ở cái lỗ thủng nào thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có thời gian nói về lỗ thủng đâu nhé à, anh chị sẽ nói về cách chúng ta xử lý với tình huống vừa rồi bởi vì nó thường xuyên xảy ra hoặc ít nhất là xảy ra một vài lần trong cuộc đời của anh chị anh chị hãy nhớ thật kỹ mà xem ngay cả bây giờ vợ chồng của anh chị hòa hợp rồi thì đã có một vài lần như vậy có phải không nào à, chứ không phải là nó đã không từng xảy ra mà nó điều này cũng không có nghĩa là sau khi hòa hợp rồi nó lại không xảy ra nữa nhưng mà nếu chúng ta không có cái năng lực để mà chúng ta xử lý cái tình huống này nó không xảy ra với chồng với vợ thì nó sẽ xảy ra với con cái của anh chị hoặc xảy ra với một ai đó tức là có một ai đó trong cuộc đời này sẽ xuất hiện và và, và chạm vào cái giới hạn thiêng liêng ở trong anh chị có thể nó là thiêng liêng nhưng mà giới hạn đó giới hạn mà anh chị được gọi là là ngưỡng tôn trọng của anh chị hoặc đơn giản là một cái cái điều gì đó ở bên trong anh chị đang cài đặt mà anh chị không biết thì tương tự như vậy thì nhiều người cũng sẽ sẽ cảm thấy tổn thương trầm trọng nếu như họ không có sức phản kháng họ trở nên cam chịu họ trở nên à, âm thầm và và căm ghét cái người kia hơn đúng không nào nhưng mà có những người phản ứng phản kháng trở lại thì có thể tranh cãi tranh luận nhiều hơn và cái việc này gần như không có điểm dừng không dứt được có phải không ạ và cái quá trình mà không dứt được thì cái mối quan hệ trở nên chiến tranh với nhau dai dẳng từ bên trong mà giữa hai người không có cái sự giải phóng nào cả người kia chờ người này một chút và người này chờ người kia một chút và như vậy thì anh chị sẽ thấy rằng điều đầu tiên cái việc mà chúng ta cần cần phải à, phải nhận diện ngay lập tức á, là điều đầu tiên chúng ta cần phải khi mà chúng ta đối diện với điều đó với lời lẽ đó với cái ngôn từ đấy cũng như là với cái cách hành xử đấy à, với anh chị được không nào thì điều đầu tiên anh chị cần phải làm đó là gì nào anh chị cần phải biết rằng là thứ nhất anh chị coi thử cái cái giới hạn mà anh chị đặt ra trong mình để người ta không không được phép phạm vào là cái đó nó đang thuộc ngôi nhà thứ mấy ví dụ nếu như anh chị đang đặt cái giới hạn của tôi là không được xúc phạm bố mẹ của tôi anh làm gì cũng được đánh tôi cũng được đúng không nào hoặc là cô làm gì cũng được chửi tôi cũng được nhưng đừng chạm vào bố mẹ của tôi thì điều đầu tiên anh chị cần phải xác định là cái giới hạn của anh chị nó đang thuộc ngôi nhà số mấy thì trong tình huống bố mẹ của anh chị thì thuộc ngôi nhà số 2 đúng chưa có nhiều người em lại thuộc ngôi nhà số 4 có nhiều người thuộc ngôi nhà số 5 ví dụ như đừng chạm vào cái 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 đứng tối cao thiêng liêng trong trong diện mà tính ngưỡng tôn giáo của tôi chẳng hạn kiểu như vậy thì điều đầu tiên anh chị cần phải xem là cái giới hạn của anh chị nó thuộc ngôi nhà số mấy anh chị nhé trước hết anh chị cần phải coi lại bên mình đã rồi điều thứ hai anh chị cần phải xem là cái người mà đang đối diện với anh chị ấy đang làm với anh chị ấy thì họ đang thuộc ngôi nhà thứ mấy luôn ví dụ nếu như anh chị đặt giới hạn thiêng liêng ở với bố mẹ của mình là không được chạm vào không được xúc phạm bố mẹ của mình thì đang ở ngôi nhà số 2 mà còn cái người mà tác động vào nó xúc phạm vào nó thì lại là ở ngôi nhà số 3 đúng không nào đôi khi lại là cái người hàng xóm của mình chẳng hạn thì nó ở tránh ngôi nhà số 3 nhưng mà đôi khi lại chính cái người vợ người chồng của mình lại đứng ngay góc ngôi nhà số 3 luôn có phải không nào vậy thì anh chị sẽ luôn nhận ra được một điều rằng là cái điều mà anh chị đặt ra đó nó thường lệch các ngôi nhà với nhau chị có phát hiện ra điều này không 
nó không khớp các không khớp một đôi nhà với nhau và nếu như anh chị phát hiện ra một cái điều nữa thì anh chị sẽ nhận ra được một thứ là khi mà anh chị đang làm cái sự quan sát này trước khi anh chị tập trung vào lời nói của người ta đúng không nào ví dụ như anh chị bị chồng liên tục mắng xối trả xối trả này kia này kia đúng không nào anh chị bắt đầu quán lại cái tâm của anh chị trong cái lời nói của chồng là à, chồng của tôi thì đang ở cái ngôi nhà bà đúng không nào vợ của mình à, chồng của mình cái giới hạn của mình cái xúc phạm của cái cái giới hạn không được chạm vào mình thì đang ở ngôi nhà số 2 bố mẹ mình kiểu như thế và tương tự như vậy anh chị đôi khi cũng đặt ra năng lượng là ở trong tôi không được chạm vào cái 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 điều niềm tin ở trong tôi à, với một cái gì đấy đôi khi nó nằm ở ngôi nhà số 1 được không ạ à? còn cái người mà tác động anh chị lại là góc ngôi nhà bà hay là nhánh ngôi nhà bà bắt đầu anh chị khi mà anh chị sắp xếp cái thứ tự tác động này thì anh chị phát hiện ra một cái chi tiết là bình thường là cái người mà đang không có gì ạ à? không có đồng bộ hai cái điểm này là không đồng bộ ngôi nhà với nhau hay không đồng bộ với ngôi nhà xuống với nhau thì lập tức anh chị phát hiện ra một cái điều thú vị là thực ra là nó không liên quan đến nhau về mặt năng lượng ngôi nhà anh chị có phát hiện ra chi tiết này không vì chúng ta đã hiểu về năm ngôi nhà thì chúng ta có quyền độc, độc lập và năng lực của mỗi ngôi nhà là tách biệt nhau mà nó hoàn toàn không có có gì ạ không có liên quan tới các ngôi nhà cái mà liên quan tới các ngôi nhà là bởi vì chúng ta đã đồng hóa cái sự thiếu mất đi cái sự độc lập của từng ngôi nhà và khi chúng ta thiếu mất cái sự độc lập của từng ngôi nhà nên chúng ta cứ ngỡ rằng người ta đang gần như phá vỡ cái ngôi nhà của chúng ta có phải không nào nhưng thực ra là chúng ta đã không tách được năng lượng của các ngôi nhà với nhau nên chúng ta mới bị cái điều này nó tác động liên tục và vì nó bị không tách được năng lượng các ngôi nhà của nhau nên khi mà chúng ta bắt đầu đối diện với cái tình huống thách thức và khó khăn và xúc phạm này của người ta bắt đầu chúng ta mới giờ mới trở nên ra một cái kết luận là à, à người này không tôn trọng mình à, người này khinh thường mình người này không coi mình ra gì cả